ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് പുതിയ ചാപ്റ്ററാണ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് പാർട്ടീസ് നമ്മൾ ടെൻ എസെൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ടെൻ എസെൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എലമെൻ്റ് ആണ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് പാർട്ടീസ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് പാർട്ടീസ് മീൻസ് കോമ്പറ്റൻസി ടു എൻ്റർ ഇൻ ടു എ കോൺട്രാക്റ്റ് ഒരു കാപ്പബിലിറ്റി ടു എൻ്റർ ഇൻ ടു എ കോൺട്രാക്റ്റ് സോ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുന്നത് ആർക്കൊക്കെയാണ് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആർക്കൊക്കെ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കുന്നത് സോ സെക്ഷൻ ലെവലിലാണ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് പാർട്ടീസിനെ കുറിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എവരി പേഴ്സൺ ഈസ് കോമ്പറ്റൻറ്റ് ടു എൻ്റർ ഇൻ ടു എ കോൺട്രാക്ട് ഇഫ് ഹി ഹാസ് അറ്റൈൻ ദ ഏജ് ഓഫ് മെജോറിറ്റി അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ലോ ടു വിച്ച് ഹി ഈസ് സബ്ജെക്ട് ആൻഡ് ഹു ഈസ് ഓഫ് സൗണ്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഈസ് നോട്ട് ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് ഫ്രം കോൺട്രാക്റ്റിംഗ് ബൈ എനി ലോ ടു വിച്ച് ഹി ഈസ് സബ്ജെക്ട് സോ നമ്മൾ സെക്ഷൻ ലെവൻ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം എല്ലാ മേജറായിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ എന്ത് ചെയ്യാം കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും മേജർ പേഴ്സൺ മീൻസ് എന്താണ് എയ്റ്റി ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ എന്താണ് സോൺ മൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ലോ ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആർക്കൊക്കെ കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ അതായത് മൈനർക്ക് പറ്റില്ല അൺസോൺ മൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസിനൊന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുമാതിരി തന്നെ ലോ ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത പേഴ്സൺ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് പാർട്ടീസിൽ നമ്മൾ ഇനി ഓരോന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യം നമുക്ക് മൈനർ നോക്കാം So, Indian Majority Act 1875 അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു പേഴ്സൺ മൈ മേജർ ആവണമെങ്കിൽ അയാൾ എയ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം സോ നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും കേസിൽ ഇത് പറയാൻ പറ്റില്ല ചില കേസുകളിൽ കുട്ടികൾ ട്വൻറ്റി വൺ ഇയേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താലേ മൈനർ മേജർ ആവുള്ളൂ അതായത് അതിൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മൈനറോ മൈനറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസോ ഗാർഡൻ ആൻഡ് വാർഡ് ആക്ട് പ്രകാരം ഒരു ഗാർഡൻ്റെ അണ്ടറിലാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടി ട്വൻറ്റി വൺ ഇയേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താലേ മേജർ ആവുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൈനറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി കോർട്ട് ഓഫ് വാർഡ്സിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് ഉള്ളതെങ്കിലും ആ മൈനർ ട്വൻറ്റി വൺ ഇയേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താലേ മേജർ ആവുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് റൂൾസ് ഗവേണിങ് ജുഡീഷ്യൽ ഫിലോസഫി ആസ് ടു മൈനേഴ്സ് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് റൂൾ എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ലോ മസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദ മൈനേഴ്സ് അതായത് പറയുന്നത് ലോ മൈനേഴ്സ് മൈനേഴ്സിനെ എപ്പോഴും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് മൈനറിൻ്റെ ഇൻ എക്സ്പീരിയൻസ് അവർ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ മൈനറിൻ്റെ റൈറ്റ്സും പ്രോപ്പർട്ടീസും ലോ മസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഷുഡ് നോട്ട് കോസ് അൺനെസസറി ഹാർഡ്ഷിപ്പ് ടു അതർ പാർട്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലോ മസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദ മൈനേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അതിൻ്റെ മറവിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് കാരണം കൊണ്ട് മൈനറിൻ്റെ മൈനറിൻ്റെ റീസൺ കൊണ്ട് അതർ പേഴ്സണ് ഒരു ഡിഫിക്കൽറ്റീസും വരാൻ പാടില്ല സോ മൈനറിൻ്റെ കേസിൽ ലോ ഗാർഡൻ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദൻ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ഇഫ് മൈനർ ഈസ് ബെനിഫിഷ്യറി ഓർ പ്രൊമിസി അതായത് മൈനർ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ബെനിഫിഷ്യറി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമിസി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ എഗ്രിമെൻറ്റ് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള റൂൾസ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിൽ മൈനറിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് നോക്കാം അൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് വിത്ത് മൈനർ ഈസ് വോയിഡ് അബ് ഇനീഷ്യോ അതായത് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ മൈനർ ആയിട്ടാണ് കോൺട്രാക്ടും പാർട്ടീസ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതായത് മൈനർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വോയിഡ് അബ് ഇനീഷ്യോ ആണ് അതിന് എന്തില്ല ലീഗൽ എൻഫോഴ്സബിലിറ്റി ഇല്ല ദ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് മൈനർ ക്യാൻ ബി പ്രൊമിസി ഓർ ബെനിഫിഷ്യറി അതായത് നമുക്ക് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ മൈനർ പ്രൊമിസി പ്രൊമിസി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനറിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മൈനർക്ക് അവിടെ ആ കോൺട്രാക്റ്റ് എൻഫോഴ
then ratification on attaining the majority is not allowed ee case parayanengil oru minor minor aayirikkunna samayathe oru contract il enter cheyidu namukku arayid the void ab initio ana adina validity illa then a minor major aayappo adhe contract endu cheyan nokkana enforce cheyipikkan nokkana adu orikkilum kediyilla adana ratification on attaining the majority is not allowed major aayi kenjittundengile minor a major aayi kenja a vyakti പുതിയൊരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യണം അല്ലാതെ മെയിനർ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റർ ചെയ്ത കോൺട്രാക്റ്റിനെ വീണ്ടും എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ മേജർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോൺട്രാക്റ്റ് ഫോം പുതിയൊരു കോൺട്രാക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുക ദെൻ അത് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുക അല്ലാതെ മെയിനർ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള കോൺട്രാക്റ്റ് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതാണ് റാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓൺ മറ്റേ അറ്റേണിങ് മെജോറിറ്റി ഈസ് നോട്ട് അലൗഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എ മൈനർ കനോട്ട് ബി ആസ്ക്ഡ് ടു കോമ്പൻസേറ്റ് ഓർ പേ ഫോർ എനി ബെനിഫിറ്റ് റിസീവ്ഡ് അണ്ടർ എ വോയിഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ് അതായത് ഒരു മൈനർ ഒരു വോയിഡ് എഗ്രിമെൻറ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്തു മൈനർ ആയിട്ടുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റ് വോയിഡാണ് നമുക്കറിയാം സോ ആ എഗ്രിമെൻറ്റിലൂടെ മൈനർക്ക് ഒരു ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടി സോ ആ ബെനിഫിറ്റ് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ബെനിഫിറ്റ് റിട്ടേൺ ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതർ പാർട്ടിക്ക് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് ബൈനറി ഇസ് നോട്ട് ബോണ്ട് ടു റീപേ എനി ബെനിഫിറ്റ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം വോയിഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ് വോയ് മൈനർക്ക് തിരിച്ചൊരു ക്യാഷും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് കോൺട്രാക്റ്റും പാർട്ടീസാണ് ആരുമായിട്ടാണ് കോൺട്രാക്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ മൈനറായിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്റ്റ് വോയിഡാണ് അതൊരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ മൈനറായിട്ടൊരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്തു മൈനർക്ക് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈനറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ ബെനിഫിറ്റ് തിരിച്ചു വാങ്ങാൻ അത് ഇനി മൈനർ കാൻ ഓൾവേസ് പ്ലീഡ് ഹിസ് മൈനോറിറ്റി നോ എസ്റ്റോപ്പൽ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഹിം അപ്പം മൈനോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനറിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അത് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാം പ്ലീഡ് ചെയ്യാം അതായത് ഞാൻ മൈനറാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മാപ്പ് തരും എന്നൊക്കെ പറയാനുള്ള റൈറ്റ്സ് മൈനറിനുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയണമെങ്കിൽ നോ എസ്റ്റോപ്പൽ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഹിം എന്നും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതായത് ഒരു മൈനർ അയാൾ മേജറാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു പേഴ്സണായിട്ടൊരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാണ് സോ നോ എസ്റ്റോപ്പൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൈനർക്ക് പിന്നീട് അയാൾ മൈനറാണെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ മൈനറിൻ്റെ കേസാണെങ്കിലോ നോ എസ്റ്റോപ്പൽ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഹിം എന്നാണ് മൈനർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അയാൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിപ്പറയാൻ പറ്റും അതായത് മൈനർക്ക് പറയാൻ ഞാൻ മേജർ അല്ല എന്ന് പറയാനുള്ള റൈറ്റ്സും കൂടി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മേജർ മേജർ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എൻ്റെ ഞാനായിട്ടുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റ് വോയിഡാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതാണ് എസ്റ്റോപ്പൽ എസ്റ്റോപ്പൽ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓൾറെഡി ചെയ്ത കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യം ഡെനി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് എസ്റ്റോപ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ മൈനറിൻ്റെ കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നോ എസ്റ്റോപ്പൽ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഹിം അതുകൊണ്ട് ഡെനി ചെയ്യാം മൈനർക്ക് മൈനറിൻ്റെ മൈനോറിറ്റീന് പ്ലീഡ് ചെയ്യാം ദെൻ നോ സ്പെസിഫിക് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എഗ്രിമെൻറ്റ് നമുക്കറിയാം മൈനറായിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്റ്റ് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് വോയിഡാണ് സോ അതുകൊണ്ട് മൈനറിൻ്റെ കേസിൽ സ്പെസിഫിക് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റ് റൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല ദെൻ മൈനർ കനോട്ട് എൻ്റർ ഇൻ ടു കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പ് അതായത് നമുക്കറിയാം പാർട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിൽ മൈനർക്ക് ഒരിക്കലും പാർണറായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എന്തായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാം ആസ് എ ബെനിഫിഷ്യറി ആയിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാം അതായത് പാർട്ണർഷിപ്പിൽ നിന്നുള്ള പ്രോഫിറ്റിൽ ഒരു പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് മൈനർക്ക് കൊടുക്കാം സോ മൈനറിൻ്റെ ലൈബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണോ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് അത് തന്നെയായിരിക്കും അവൻ്റെ ലൈബിലിറ്റി അല്ലാതെ മൈനർ ഒരിക്കലും പേഴ്സണലി ലൈബിൾ ആവുന്നില്ല ദെൻ മൈനർ ക്യാൻ ബി ആൻ ഏജൻറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഏജൻസി എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് എനി പേഴ്സൺ ക്യാൻ ബി ആക്ട് ആസ് ആൻ ഏജൻറ്റ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എന്താകാം ഏജൻറ്റായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാം സോ നമ്മുടെ മൈനർക്കും എന്ത് ചെയ്യാം ഏജൻറ്റായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഏജ് ഏജൻസിയിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഹി കനോട്ട് ബി അഡ്ജഡ്ജഡ് ആസ് ഇൻസോൾവൻറ്റ് അതായത് മൈനർ ഒരിക്കലും ഇൻസോൾവൻ്റ് ആകില്ല ഇൻസോൾവൻറ്റ് വൺ മീൻസ് നമ്മൾ
ആ നെസസറി ഐറ്റംസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ എത്ര എമൗണ്ട് ആണോ അതർ പേഴ്സൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും എമൗണ്ട് ആ മൈനറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് റീഇമ്പേഴ്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം റീഇമ്പേഴ്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം മീൻസ് ചിലവായ എമൗണ്ട് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ആ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് സോ ഇത് മൈനറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ലേബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് മൈനർ ഒരിക്കലും ഇതിന് പേഴ്സണലി ലേബിൾ ആവാൻ പറ്റില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മൈനറിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു വൺ ലാക്കിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇപ്പോൾ മൈനറിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതർ പേഴ്സൺ ഒരു വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കയ്യിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതർ പേഴ്സൺ അപ് ടു റുപ്പീസ് പ്രോപ്പർട്ടീൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് വരെയുള്ളൂ അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് വരെ റീഇമ്പേഴ്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് റീഇമ്പേഴ്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല മെയിനർ അതിന് പേഴ്സണൽ ലേബിളും ആവുന്നില്ല അതാണ് പറയുന്നത് ദെൻ എന്താണ് നെസസറി ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സർവീസ് റെൻഡേഡ് നെസസറി സർവീസ് റെൻഡേഡിൽ എന്തൊക്കെ വരും നോക്കാം നെസസറി ഗുഡ്സ് എന്ന മീൻ ഗുഡ്സ് മീൻസ് അതായത് ഒരു പേഴ്സൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് ലൈഫ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോ കൊണ്ടുപോകാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആർട്ടിക്കിൾസും ഏതിൽ വരുന്നതാണ് നെസസറി ഗുഡ്സിൽ വരുന്നതാണ് നെസസറി ഗുഡ്സിൽ ഏതൊക്കെ വരാം ബ്രെഡ് ആൻഡ് ക്ലോത്ത്സ് ഒക്കെ വരാം പക്ഷേ ഇത് മാത്രമല്ല മൈനറിൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റാറ്റസ് അനുസരിച്ചിട്ടും എന്തൊക്കെ നെസസറി ഗുഡ്സിൽ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് വരാം ഇപ്പോൾ മൈനർ ഒരു മിഡിലാണ് മിഡിൽ ക്ലാസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈസൈക്കിൾ മേ ബി നെസസറി ഐറ്റമായി മാറാം മൈനർ ഒരു റിച്ച് പേഴ്സൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാർ മേ ബി നെസസറി ഐറ്റംസ് ആയിട്ട് വരാം അതുപോലെ തന്നെ സർവീസ് റെൻഡേർഡിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ മെഡിക്കൽ അഡ്വൈസ് ലീഗൽ അഡ്വൈസ് ഇതൊക്കെയാണ് സർവീസ് റെൻഡേർഡിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്നത് സോ നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കുന്ന നോക്കുന്നത് എഗ്രിമെൻറ്റിൽ മൈനറിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് അതായത് എഗ്രിമെൻറ്റ് വിത്ത് മൈനറി ഇസ് വോയ്ഡ് അഭിനീഷ വോയ്ഡ് അഭിനീഷയാണ് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുക മെയിനർ ക്യാൻ ബി പ്രൊമിസ് യുവർ ബെനിഫിഷ്യറി ദെൻ റാട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ അറ്റൈനിങ് മെജോറിറ്റി ഈസ് നോട്ട് അലൗഡ് മൈനർ കൺ നോട്ട് ബി ആസ്ക് ടു കോമ്പൻസേറ്റ് ഓർ പേ ഫോർ എനി ബെനിഫിറ്റ് റിസീവ്ഡ് അണ്ടർ വോയ്ഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ദെൻ മൈനർ ക്യാൻ ഓൾവേസ് പ്ലീഡ് ഹിസ് മൈനോറിറ്റി നോ എ സ്റ്റോപ്പൽ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഹിം ദെൻ നോ സ്പെസിഫിക് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എഗ്രിമെൻറ്റ് മൈനർ ക്യാൻ നോട്ട് എൻ്റർ ഇൻ ടു എ കോൺട്രാക്റ്റ് ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പ് മൈനർ ക്യാൻ ബി ആൻ ഏജൻറ്റ് ഹി ക നോട്ട് ബി അഡ്ജഡ് ഇൻസോൾവെൻറ്റ് മൈനർ ഈസ് ലേബിൾ ഫോർ നെസസറി സപ്ലൈഡ് ഓർ നെസസറി സർവീസസ് റെൻഡോഡ് ടു ഹിം ദെൻ നെസസറി നെസസറി സപ്ലൈഡ് പറയുമ്പോൾ നെസസറി ഗുഡ്സും ഉണ്ടാവാം നെസസറി സർവീസസും ഉണ്ടാവാം ഗുഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ ലൈഫ് സ്റ്റാറ്റസിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഏതൊക്കെയാണ് നെസസറി ഗുഡ്സ് എന്ന് നോക്കുന്നത് സർവീസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ മെഡിക്കൽ അഡ്വൈസ് ലീഗൽ അഡ്വൈസ് എക്സെട്രാ സോ നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് പാർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് നോക്കിയത് പാർക്കൊക്കെ കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ നോക്കി അതിൽ ഫസ്റ്റ് കേസാണ് മേജർ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് സോ മൈനർ പേഴ്സണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കോൺട്രാക്റ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ മൈനറിൻ്റെ പൊസിഷനും മൈനറിൻ്റെ മൈനറിൻ്റെ റൂൾസൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ദെൻ നമുക്കിനി പേഴ്സൺസ് ഓഫ് അൺസോൺമെൻറ്റിന് ഉണ്ട് അതുമാതിരി തന്നെ ലോ ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് ബൈ പേഴ്സൺസ് ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് ബൈ ലോ കൂടി നോക്കാനുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാപ്റ്റർ തീരും സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കി മൈനർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കു